আচ্ছা এখানে খেয়াল করো তাহলে এখন এখানেও দুইটা প্রপোজিশন লাগছে পি এন্ড কিউ আর টু প্রপোজিশন দেন কিউ উই ক্যান ফর্ম দা বাই কন্ডিশনাল প্রপোজিশন পি এখন এই সিম্বল আগে ছিল কি সিঙ্গেল হেডের অ্যারো এখানে কি উভয় উভয় সাইড এর অ্যারো বোথ সাইড এর অ্যারো যেহেতু বাই কন্ডিশনাল কারণ পি আবার কিউ এর উপর ডিপেন্ড করে আছে আবার কিউ ও কি পি এর উপর ডিপেন্ড করে আছে রিড এস পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ দা বাই কন্ডিশনাল পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ ডেনারস এর প্রপোজিশন উইথ দা ট্রুথ ভ্যালু ফলোইং ট্রুথ টেবিল তো এখানে কি বলছে দেখো তার মানে কি উভয় পক্ষে কি কন্ডিশনাল তাই না বোথ কন্ডিশনাল তাহলে আমরা কি জানি ট্রু ফলস এই কেসটা কি ফলস ছিল তাই না शुद्म কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারছে জি স্যার আচ্ছা তো এখানে দেখো বলছে ইফ পি ডেনোটস আই অ্যাম এট হোম এন্ড কিউ ডেনোটস ইট ইজ রেইনিং তাহলে বাই কন্ডিশনাল পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ কি হবে আই অ্যাম এট হোম ইফ এন্ড অনলি ইফ ইট ইজ রেইনিং সিম্পল তো এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল আছে দেখি কি বলছে পি তে বলছে দা অ্যাঙ্গেল অফ এ ট্রাইঙ্গেল আর ইকুয়াল টু ইচ আদার এটা হচ্ছে পি আর কিউ বলছে কি দা ট্রাইঙ্গেল আর ইকুয়াল তো এখানে পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ মানে বাই কন্ডিশনাল দিয়ে কানেক্ট করলে দুইটা প্রপোজিশন কি হচ্ছে দা অ্যাঙ্গেলস অফ ট্রাইঙ্গেল আর ইকুয়াল টু ইচ আদার ইফ এন্ড অনলি ইফ দা ট্রাইঙ্গেল ইজ ইকুয়াল বুঝতে পারছো তাই তো মানে এটা কিন্তু উভয়ের সাথে উপর ডিপেন্ডেন্ট না তোমার ট্রাইঙ্গেলটা ইকুয়ালিটারাল ট্রাইঙ্গেল মানে হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ কখন হবে যদি সবকটা অ্যাঙ্গেল সমান হয় আবার কি হবে সবকটা অ্যাঙ্গেল যদি সমান হয় তাহলে সেটা সমবাহু ত্রিভুজই হবে তাহলে বুঝতে পারছি সবাই এটা কেন বাই কন্ডিশনালি কানেক্টেড জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা তাও অল্টারনেটিভ ওয়ে পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ ইজ স্পেন ইন ইংলিশ আরো অন্যভাবে আমরা রিড করতে পারি পি ইজ নেসেসারি আর সাফিসিয়েন্ট ফর কিউ এভাবে রিড করা যায় আবার এভাবেও বলা যায় পি ইফ পি দেন কিউ এন্ড কনভার্সলি তার মানে যে আমরা কন্ডিশনাল আবার এন্ড কনভার্সলি মানে এটার কনভার্সলি রিড করলেও যেটা হবে সেটাও অথবা পি ইফ এন্ড অনলি ইফ কিউ কে ইফ এন্ড অনলি ইফ কে আমরা শর্টে আই ডাবল এফ এভাবেও কি লিখি এক্ষেত্রে এভাবে রিড করা যায় এরপর আরো কিছু বেসিক টার্ম এগুলো ইম্পর্টেন্ট ইন তোমার ইম্পর্টেন্ট টার্মোলজি বিশ্বের ক্ষেত্রে ডিসক্রিপ্ট ম্যাথে টোটোলজি টোটোলজি আমরা জানি কম্পাউন্ড পজিশন হুইচ ইজ অলওয়েজ ট্রু তার মানে একটা এক্সপ্রেশন সেটা সবসময় ট্রু ভ্যালু মেজার করবে সেটা কি একটা টোটোলজি হবে এখানে একটা এই যে একটা এক্সপ্রেশন গিভেন এটা কি সবসময় কিন্তু ট্রু ভ্যালু রিটার্ন করছে এটার আমি ফার্দার ডিকম্পোজ করে দেখাচ্ছি না এটা বুঝতে পারছো এই ঠুক টেবিলের থ্রুতে লাস্টে আমরা সব ট্রু পাচ্ছি সো দিস ইজ এ টোটোলজি বুঝতে পারছো জি স্যার টোটোলজির অপোজিট হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন আমি জাস্ট তোমাদের একটু রিমাইন্ড করা মানে ফ্ল্যাশব্যাক একটু মনে করায় দেয়া যে টোটোলজি টার্মটা কি কন্ট্রাডিকশন কি কন্টিনজেন্সি কি টোটোলজি ছিল সব সময় ট্রু আর কন্ট্রাডিকশন হবে কি অলওয়েজ ফলস এটা হচ্ছে অলওয়েজ ফলস হবে তো এখানে বুঝতেই পারছো পি এন্ড নট পি এটা কেন অলওয়েজ ফলস হবে যদি পি ট্রু হয় তাহলে নট পি তো ফলস হবে আবার এন্ড এর থ্রুতে কানেক্টেড তার মানে এটা অলওয়েজ কি ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে না দেখে বোঝা যাচ্ছে তো দিস ইজ এ কন্ট্রাডিকশন ধরতে পারছো যে এই সিম এই যে एग्जांपलটা জি স্যার আচ্ছা এরপর আবার এইটাও আছে এটাও একটা কন্ট্রাডিকশন আমি আর ফারদার এটা বললাম না কেন কন্ট্রাডিকশন সেগুলো হচ্ছে 
compound proposition which is neither a tautology nor a contradiction tar mane ki true false er combine combination tai na neither tautology mane sob true hobe na abar sob false hobe na tar mane true false er combination e thakbe je form seta ache contingency acha ekhane precedence of logical operator eto khon porjonto je logical operator gula dekhlam shegulo ekta precedence to mane highest छोड़ो P or P, शेटकी ultimately P return करो, P and P ultimately P return करो, इतना चीज़ ये important law, commutative law चीलो, commutative law चीलो दो इटा different, apparent, just position की, order dependent ना, इतना चीलो commutative law, शुरू ते P रखा, शुरू ते Q रखा, एक ही गाँव था, P and Q, P or Q, ultimately Q or P same, P and Q, Q or P same जिनिश मान कि एक साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रीटिक टू चेन्जेड Not P, not Q, and 
আর যদি অর থাকে সেটা এন্ড হয়ে যাবে আর নিগেটেড হয়ে যাবে দেন আইডেন্টিটি ল আইডেন্টিটি ল তে কি ছিল পি এন্ড ট্রু এটা কিন্তু ট্রু মেজার করতেছে p হচ্ছে একটা প্রপোজিশন সাথে ট্রু কে এন্ড করা হচ্ছে তার মানে কি আলটিমেটলি p এর যে ট্রুথ ভ্যালু সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে এটা ছিল আইডেন্টিটি ল p অর ফলস অর ফলস তাহলে ফলস এটা p যদি ট্রু হয় তাহলে হোলটা ট্রু হয়ে যাবে p যদি ফলস হয় তাহলে হোলটা ফলস হয়ে যাবে তার মানে কি আলটিমেটলি p এর উপর ডিপেন্ড করছে সো এটাই কি আইডেন্টিটি ল দেন ডোমিনেশন ল ডোমিনেশন ল তার মানে কি এখানে একটা যে কোন একটা অপারেন্ট কি হবে ডোমিনেট করবে ডোমিনেশন ল তো এখানে যেমন বলছে দেখো পি অর ট্রু তার মানে কি ট্রু যেহেতু আছে অর অপারেশনে যে কোনো একটা সাইড ট্রু হলেই তো ট্রু তার মানে কি ট্রু ভ্যালুটা তোমার কি ডোমিনেট করছে এখানে পি এন্ড ফলস তাহলে পি এর উপর তো কোনো কিছু ডিপেন্ড করতেছে না যেহেতু অ্যান্ড অপারেশন তো ফলস যে কোনো একটা ফলস হলেই তো আলটিমেটলি ফলস হয়ে যাবে তো এখানে ট্রুথ ভ্যালু এফটা কি ডোমিনেট করছে দ্যাটস এটা কি ডোমিনেশন ল দেন নাইনথ ওয়ান কমপ্লিমেন্ট অন নিগেশন ল এর আগে আমরা দেখছি ডাবল নিগেশন এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অথবা ওয়ান নিগেশন ল এখানে কি বলছে পি অর নট পি তাহলে কি এটা ট্রু হবে বুঝতে পারছো যদি পি ট্রু হয় তাহলে ফুল ট্রু হয়ে যাচ্ছে যেহেতু অর অপারেশন যে কোনো একটা ট্রু হইলেই আবার যদি পি ফলস হয় তাহলে নট পি তো অ্যাটলিস্ট ট্রু হবে নট পি অ্যাটলিস্ট কি ট্রু হবেই সেটা তাহলে আলটিমেট ট্রু একটু আগে আমরা যখন কন্ট্রাডিকশন দেখছিলাম এই যে এইটা দেখছিলাম হুইচ ইজ এ কন্ট্রাডিকশন অলওয়েজ ফলস তো এটা নিয়ে তো আর এটা একটা ল হয় আর আলটিমেটলি কমপ্লিমেন্ট অর নিগেশন ল দেন অ্যাবসর্পশন ল অ্যাবসর্পশন ল তে কি বলছে তার মানে একটা পার্ট কি অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এখানে খেয়াল করো পি অর পি এন্ড কিউ তার মানে পি এন্ড কিউ তে কি আছে পি তো আছেই তাই না সাথে আবার পি এর অর করা হচ্ছে তা আলটিমেটলি পি রিটার্ন করছে কিভাবে অ্যান্ড অপারেশনে কোনগুলো আসছে তোমার কমন গুলো তাই না এগুলো আসে না অ্যান্ড অপারেশন সেট থিওরিতে পি এন্ড কিউ তে অ্যান্ড অপারেশন কোনটা আয় ইনক্লুডেড পোর্শন না অনলি এইটুকু তো অ্যান্ড তাই না তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের এই এই পার্টটুকু পি এর পি এর মধ্যেও আছে না পিও তো কন্টেন্ট করে আছে ওগুলোতে আবার পি ওর কিউ তাহলে পুরো পি সেটটাই পাবো না এটা হচ্ছে মানে কিউ কে করে এখানে কিউ যে টার্মটা ছিল একটা টার্ম এর কন্ট্রিবিউশন ছিল এই পোর্শনে কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের আউটকামে কিন্তু কিউ এর কোনো অস্তিত্বই নাই বুঝতে পারছো এটি অ্যাবসর্পশন ল এক্ষেত্রে কি বলছে পি এন্ড কিউ পি অর কিউ তাই না পি অর কিউ পি অর কিউ তে কি হচ্ছে সব আছে তাই না এটু জেড সব পি এর ও ফুল কিউ এর ও ফুল কিন্তু বলছে কি পি অর দিস ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আবার কি এটার উপর ওভারল্যাপ পি তাহলে এখানে কমন কি এখন শুধুমাত্র এতটুকু কমন না পি কমন না অলরেডি বুঝতে পারছো তো দেখছে কি কিউ কে অবজার্ভ করে শুধুমাত্র পি হোল্ড হচ্ছে আচ্ছা দেন আরো কিছু ল এগুলো হচ্ছে কন্ডিশনাল চেকিং কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট রিলেটেড তো এখানে যেমন দেখো পি ইমপ্লাইস কিউ এইটা আমরা অলরেডি দেখছি পি ইমপ্লাইস কিউ কখন ফলস হয় যদি পি ট্রু থাকে এবং কিউ যদি ফলস হয় সেই কেসটা ফলস তো ওইটাই ওইটা হচ্ছে এলিমিনেশন অফ কন্ডিশনাল এখানে কন্ডিশনাল যে অ্যারোটা ছিল সেগুলো এলিমিনেট করে শুধুমাত্র অ্যান্ড অর আর নিগেশন এইগুলো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা সেটাই হচ্ছে এলিমিনেশন অফ কন্ডিশনাল এটাকে ডিমর্গান করলে আমরা এটা পাই এটা আমরা টেবিলের থ্রু তো দেখছি আচ্ছা তার এটা কি হয়েছে পি ইমপ্লাইস কিউ আমরা দেখছিলাম না কন্ডিশনাল আর কন্ট্রা পজিটিভ ইকুই ভ্যালেন্ট ওইটাই করছে নট কিউ ইমপ্লাইস নট পি দে আর ইকুই ভ্যালেন্ট ভেঙে ফেলা আমাদের 
ডিস্ট্রিবিউটেড হতে কিছু লাগবে এই টার্ম থেকে একটা লার্জ টার্ম ক্রিয়েট করা এখান থেকে লার্জ টার্ম থেকে স্মলেস্ট টার্ম এটা হচ্ছে কি এলিমিনেশন অফ মানে কন্ডিশনাল আছে এখানে কন্ডিশন আছে কিন্তু ডিকম্পোজ করে কি ছোট করে ফেলা হয়েছে নারো এরপর দেখো 14 তে কি বলছে p q p অর p ইমপ্লাইজ আর এটাও सेम আগে শুধু এন্ড অপারেশন ছিল এখানে অর অপারেশন यस পার্থক্য এটাই এরপর বলছে 15 তে কি বলছে p ইমপ্লাইজ আর এন্ড q ইমপ্লাইজ আর এখানেও আর টা কি এখানে আর টা হচ্ছে কমন এখানে তোমার p ছিল কমন তাই না দুটোর p ছিল কমন এখানে আর মানে কনসিকোয়েন্সটা কমন তাহলে सेम এখানে কিন্তু ডিফারেন্সটা কি এখানে তোমার অপারেশনটা सेम ছিল এন্ড থাকলে এন্ড অর থাকলে অর भाई আরো কিছু ল আছে এখানে দেখো বাই কন্ডিশনাল দিয়ে পি ইফ এন্ড অনলি কিউ এটা তো বুঝতেই পারছি পি থেকে কিউ এর দিকে আবার কিউ থেকে পি এর দিকে পি থেকে কিউ আবার কিউ থেকে পি বাই কন্ডিশনাল তাহলে পি থেকে কিউ আবার কিউ থেকে পি এন্ড মাঝখানে তার এটা এখানে কি করছে এখানে যে দুটো ট্রু কেস আমরা বাই কন্ডিশনাল দেখছিলাম কি দুইটাই যদি ফলস হয় সেটা ট্রু অথবা দুইটাই যদি ট্রু হয় সেটা ট্রু कनेक्टेड सबकिल আগে যেমন ছিল শুধুমাত্র তোমার কন্ডিশনাল আর হচ্ছে লাস্টে ছিল যেটা কন্ট্রা পজিটিভ কন্ডিশনাল আর কন্ট্রা পজিটিভ ছিল তোমার ইকুইভ্যালেন্ট আর কনভার্স আর ইনভার্স ছিল ইকুইভ্যালেন্ট দুইটা আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল দুইটা গ্রুপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখানে কিন্তু চারটাই সিঙ্গেল গ্রুপ মানে একটা সবকিছু ইকুইভ্যালেন্ট डिस्ट्रीब्यूटिव ल or q and p or r distributive block er truth table through the proof er pore hocche amader kichu proofing take mane truth table through the jeba proof kora jay tomar amader je log gulo dekhlam log gulo through theo kintu proof kora jay equivalence check ek eta hocche amader ekta given term amader ki eta which is always true tar mane ki this one is always this one is a tautology ei term ta ki ekta tautology तो ये टा प्रूफ करते के लिए हम रे जो लॉस थ्रू थे वो प्रूफ करते पारे एक है ना तुम्हारे जो प्रीसीडेंस ऑर्डर देख से वो टा भाई टाल शुरू से तुम्हारे की ये लॉस इम्प्लिकेशन टके थे की दूर करता होगा
তারপরে সিকুয়েন্সিয়ালি আসতে আসতে কি ফাইনালি পাচ্ছি ট্রু এটার আমি এত এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেন করলাম না এক একটা লাইনে কি এক একটা ল ইউজ হইছে বুঝছো আচ্ছা দেন নেক্সট ওয়ান আমাদের প্রপোজিশনাল লজিক যে ফার্স্ট টপিকটা ছিল এজেন্ডার সেটা কমপ্লিট এরপর হচ্ছে প্রেডিকেট লজিক আচ্ছা তার আগে আমরা তোমরা যারা পরে আসছো তারা একটু অ্যাটেন্ডেন্স গুলো কাউন্ট করে নেই জারিন তো 68 আসো আচ্ছা আর কি আসছো রাহাত আসছো তাই না জি স্যার রাহাত তারপর 4106 106 রুমানা জি স্যার স্যার 113 জি স্যার ওকে আর কি আসছো 10941 তারপর 112 নাফিসা 42 আর হচ্ছে 39 তাহমিদ এই তিনজন এখনো অ্যাবসেন্ট আছে আচ্ছা তাহলে এরপর টপিক প্রেডিকেট লজিক তো প্রেডিকেট টার্মটা কি মিন করে এই প্রেডিকেট ইজ এ প্রপোজিশন তার মানে একটু আগে আমরা যে প্রপোজিশন দেখে আসলাম সেটা অবশ্যই হবে প্রেডিকেটও কি প্রপোজিশন কিন্তু এটা ডিফারেন্সটা কি উইথ ওয়ান অর মোর ভ্যারিয়েবল এই প্রেডিকেট ইজ এ প্রপোজিশন উইথ ওয়ান অর মোর ভ্যারিয়েবল তার মানে সেটা কি হবে কিছু ভ্যারিয়েবল দিয়ে একটা 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 প্রেডিকেট ফর্ম হবে এবং সেটার ক্ষেত্রে একটা ট্রুথ ভ্যালু থাকবে আইদার ট্রু অথবা ফলস তাহলে কি সেটা প্রপোজিশন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে ইউনিভার্স অফ ডিসকোর্স বা ডোমেইন এই টার্মটা জানা থাকতে হবে প্রেডিকেট লজিকের ক্ষেত্রে তো এটা কি আমরা যে সেট থিওরিতে ডোমেইন আছে আলটিমেটলি ওইটাই প্রেডিকেট লজিকেও তোমার ডোমেইন ওইটাই মিল করছে সেটা ফল পসিবল ভ্যালুস দ্যাট ক্যান বি অ্যাসাইন টু দা ভ্যারিয়েবল যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে আমরা বললাম কি প্রেডিকেট হতে হলে তোমাকে একটা ভ্যারিয়েবল মিনিমাম থাকতে হবে তো ওই ভ্যারিয়েবল গুলোতে যে ভ্যালু গুলো আমরা অ্যাসাইন করব সেটাই কি তার ইউনিভার্স অফ ডিসকোর্স সেই রেঞ্জটা তো এরপরে বলছে কি অ্যাসাইনিং ভ্যালিউস টু ভ্যারিয়েবলস ইজ কল বাইন্ডিং ভ্যারিয়েবল তার মানে আমরা যদি ভ্যালু গুলো আমাদের যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে সেগুলোতে ভ্যালু যদি অ্যাসাইন করি তাহলে সেগুলো হয়ে যাবে কি বাইন্ডিং ভ্যারিয়েবল বা বাউন্ড অফ ফ্রি ভ্যারিয়েবল তারপর হোয়েন অল ভ্যারিয়েবলস অফ প্রেডিকেটস আর বাউন্ড তার মানে কি যতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে সবটাকে যদি ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয় তখন সেটা হয়ে যাবে কি একটা প্রপোজিশন যদি একটাও মানে অ্যাসাইন করা না হয় তাহলে কিন্তু একটা ট্রুথ ভ্যালু আমরা বলতে পারবো না যদি সবকটা ভ্যালু আমরা দিয়ে দিতে পারি সবকটা ভ্যারিয়েবল তাহলে সেটা তখন আমরা টু ভ্যালু মিজার করতে পারবো তখনই শুধুমাত্র সেটা প্রপোজিশন হবে এটা ছিল সিম্পল মানে কথাবার্তা তোমার পেডিকেট লজিকের এরপর কিছু एग्जांपल দেখি তাহলে এখন আমাদের ফার্স্ট সে বলছে কি ডোমেইন হচ্ছে সেট অফ ইনটিজার তাহলে তোমার ইউনিভার্স অফ ডিসকোর্স বা ডোমেইন কি বল সেট অফ অল ইনটিজারস পূর্ণ সংখ্যা আমাদের ফারস্টে বলছে কি x 5 গ্রেটার দ্যান 10 তো এটাকে আমরা p1 x দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে p1 মানে হচ্ছে প্রেডিকেট 1 আর অনেকটা ফাংশনের মতো লিখছে এখানে আমরা ফাংশন কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি ফাংশনের নেম থাকে আর সাথে কি থাকে তোমার এর ভিতর কি থাকে আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার গুলো থাকে একটা সিঙ্গেল প্যারামিটার থাকলে সেটা কি দা সিঙ্গেল একটা ভেরিয়েবল কাউন্ট করছে এখানে যদি অনেকগুলো থাকে তাহলে थ्री ইন্টিজার তো 3 তো ইন্টিজার এর আন্ডারে বিলং করে তো 3 ওকে 3 মাইনাস 5 গ্রেটার দ্যান 10 তো হইল না তাহলে এটা কি ফলস স্টেটমেন্ট আমরা ক কি বলতে পারি যদি x এর ভ্যালু 16 হয় তাহলে সেটা ট্রু হবে তাই না তাহলে 16 মাইনাস 5 হবে তো হবে 11 11 গ্রেটার দ্যান 10 তখন ট্রু হবে মানে x এর ভ্যালু গ্রেটার ইকুয়াল টু 16 হলে তখন হচ্ছে ট্রু তাই তো নাকি এখানেও সেভেন আর টু দিয়ে 
ভ্যালু অ্যাসাইন করে পাচ্ছি কি ট্রু পাচ্ছি আমাদের এক্স এর ভ্যালু হবে কি 7 তাহলে ওয়াই হচ্ছে 2 তাহলে 4 আর প্লাস 3 7 বুঝতে পারছো ট্রু বেন হচ্ছে 3x plus z equal to y তাহলে এখানে বুঝতে পারছো y x y z তিনটা ভেরিয়েবল x y z এটা p3 কারনারি প্রেডিকেট বলছে p3 3 প্লাস তাহলে এখানেও सेम আমরা যদি র‍্যান্ডম ভ্যালু অ্যাসাইন করি 1 2 4 তো এটা কি ফলস হচ্ছে ফলস হচ্ছে তো এখানে তো দেখলাম তোমার অ্যারিথমেটিক ইকুয়েশনের ভিত্তিতে আমরা যে রিয়েল লাইফ সেন্টেন্স গুলো যদি দেখি তাহলে সেগুলোকে আমরা কিভাবে প্রেডিকেট লজিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো এখানে যেমন একটা एग्जांपल বলছে ডোমেন সেট অফ অল পিপল অল হিউম্যান বিং ফাদার এক্স ওয়াই এটা কিভাবে এটা কি মিন করছে তোমরা এআই করছে তো দেখছো তাই না কিনশিপ রিলেশনগুলো দেখতেছো তো ওই যে প্রলগে করো না তোমাদের ল্যাবে প্রলগ দেখানো হয় এই ল্যাবে জি স্যার ওখানে এরকম টাইপের কিনশিপ রিলেশন করছো না জি স্যার ওই ওই রকম কনসেপ্ট ফাদার এক্স আই তার মানে কি এক্স ইজ দা ফাদার অফ ওয়াই এক্স ইজ দা ফাদার অফ ওয়াই মেল এক্স বলতে কি বোঝাচ্ছে কি এক্স ইজ এ মেল পারসন আচ্ছা দেন হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক এর পরে কোয়ান্টিফাইড প্রেডিকেট আমাদের দুই ধরনের কোয়ান্টিফায়ার আছে একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার আর একটা হচ্ছে এক্সিস্টেনশিয়াল কোয়ান্টিফায়ার তো ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার এটা কি একটা হচ্ছে প্রেডিকেট কে একটা স্পেশাল ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করার ওয়ে হচ্ছে কি কোয়ান্টিফাইড ফর প্রেডিকেট প্রসেস দুই ধরনের কোয়ান্টিফায়ার একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার যেটার সিম্বল কি উল্টা এ এ কে আমরা যদি ক্যাপিটাল এ উল্টা ভাবে লিখে সেটা হচ্ছে কি সেটার সিম্বল হবে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার এটা হচ্ছে মানে কি ফর অল ফর ইচ মানে সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল মানে কি সর্বজনীন সবার জন্য প্রযোজ্য তার মানে কি তোমার এমন একটা রিলেশন এমন একটা প্রেডিকেট ফর্ম করতে হবে যেটা সবকিছুর জন্য ট্রু হবে সেই কেস সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার থ্রুতে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো তো এখানে যেমন আমাদের কিছু ইকুয়েশন বলছেন দেখো ডোমেইন বলছে সেট অফ অল ইনটিজারস এখানে p4 x একটা one plus a predicate uh, x একটা ভেরিয়েবল তো এখানে যেমন বলছে x square greater equal to 0 x এর ভ্যালু পজিটিভ নেগেটিভ যাই নাও না কোন ইনটিজার বলছে তাহলে এটা তো পজিটিভ সংখ্যাই হবে তোমার স্কয়ার করলে তাহলে x এর ভ্যালু তুমি যাই নাও না কেন সব সময় ট্রু হচ্ছে না বুঝতে পারছো x এর ভ্যালু তুমি মাইনাস ফাইভ নিলেও কিন্তু সেটা টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মানে পজিটিভ সংখ্যা হচ্ছে তারপরে ফাইভ নিলেও কিন্তু সেটা টোয়েন্টি ফাইভই হচ্ছে তার মানে কি এটা কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ গ্রেটার দ্যান জিরো মানে কি অলওয়েজ পজিটিভ তো ওইটাই রিপ্রেজেন্ট করছে কি হয় ফর অল এক্স তুমি যা মানে সব এক্স এর জন্য পি ফোর এক্স ট্রু হবে এটা মিন করছে সেটা বুঝতে পারছি সবাই জি স্যার फल्स रेक्टांगल তোমার মানে জেনারেল যে টার্মটা ফর অল এক্স পি অফ এক্স ইকুইভ্যালেন্ট টু তুমি যদি এক্স অন কাউন্ট করো এক্স এর ভ্যালু তো আমরা অ্যাসাইন করব ভ্যালু দিব তাই না ডোমেইনের মধ্যে কাউন্ট করে ভ্যালুগুলো আমরা ইম্পোজ করব এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু ধরো ইনফাইনাইট ভ্যালুস অফ এক্স সব কাটার জন্য ট্রু হইলে তোমার ফর অল এক্স পি অফ এক্স বলতে পারি তাই না 
ওইটাই বলছে আচ্ছা তারপরে আমাদের নেক্সট প্রেডিকেট হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার হুইচ ইজ অপোজিট অফ ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার এর ইউনিভার্সাল এর অপোজিট তার মানে এখানে কি হবে কিছু কিছুর জন্য প্রযোজ্য সব কিছুর জন্য না বাট কিছুর জন্য ট্রু এটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়াল এটার সিম্বল কি অপোজিট উল্টা ই আমরা এক্সিস্টেন্সিয়াল এর টার্ম কি ই সেই হিসাবে আমরা এখানে সিম্বলাইজ করব কি উল্টা ই উল্টা এ যেমন ছিল তোমার ইউনিভার্সাল এটা উল্টা ই ক্যাপিটাল ই আচ্ছা এটাকে আমরা রিড করব কিভাবে ফর সাম देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन এভাবে কিছু ফর সাম অথবা देयर इज एग्जिस्ट देयर इज एट लीस्ट वन अथवा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन মানে যে কোন একটার জন্য হলো ট্রু তো এটা আমরা কি বলতে পারি এই ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমরা করি তাহলে অর অপারেশনের থেকে তো অরে কি হয় যে কোন একটা ট্রু হলে তো হোল ট্রু হয়ে যাবে না আমরা যদি বলি x1 যদি আমরা ভ্যালু দেই তাহলে এটা ট্রু হচ্ছে তাহলে বাদ বাকি গুলো তো আমরা ডোন্ট কেয়ার ইগনোর করে ফেলবো না যেহেতু অর অপারেশনের থেকে কানেক্টেড অরে কি হয় যে কোন একটা ট্রু হলে হোল টার্মটা ট্রু হয়ে যায় शुदुम्रेलोल क्षेत्र সবাই কি বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা নিগেশন অফ কোয়ান্টিফাইড প্রেডিকেট এই যে এতক্ষণ যে কোয়ান্টিফাইড প্রেডিকেট দেখলাম দুই ধরনের এক্সিস্টেনশিয়াল আর ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফাইড এটা নিগেশন করলে ইকুইভ্যালেন্ট কি কি টার্ম আসতে পারে তো এখানে দেখো এখানে বসে কি ফর আমরা এটাকে রিড করি কিভাবে ফর অল এক্স পি অফ এক্স হোল নিগেশন হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু for sum x not p of x বুঝতে পারছো আমরা এটা কি বলছি for all x p of x whole not আর এখানে কি for sum x not p of x they are equivalent এটা কিভাবে হচ্ছে দেখো আমরা for all x p of x আমরা all x p of x একটু আগে আমরা দেখলাম না কি দেখে আসছিলাম এই যে এই টার্মটা ছিল তাই না ভ্যালুজোল নট তাহলে আলটিমেটলি এটাকে আমরা কি ডি মর্গান অ্যাপ্লাই করতে পারছি না এরপরে এন্ড আছে আর এগুলো তাহলে কি হবে সব কয়টা অর হয়ে যাবে মাঝে অর হয়ে যাচ্ছে আর সব প্রেডিকেট গুলো কি হয়ে যাচ্ছে নট হয়ে যাবে না ইন্ডিভিজুয়ালি বুঝতে পারছো জি স্যার তো এখন এটা মানে কি আলটিমেটলি এটা মানে এটা না একটু আগে আমরা দেখলাম না এটা না জি স্যার এখানে not p এখানে not এখানে not তাহলে মানে আলটিমেটলি কি এটা হোল not হোল not মানে কি p অফ মানে প্রেডিকেটের আগে not বুঝতে পারছো তো এটাই করছে কিন্তু এখানে তাহলে এই ইকুইভ্যালেন্সটা কিভাবে হলো প্রুফ কি করতে বুঝতে পারলাম সিমিলারলি তোমার এটা নেক্সট ওয়ান এটা কি হচ্ছে ফর সাম x p অফ x হোল প্রাইম তাহলে হোল not এটা কি হবে 
for all x not p of x etao same eta ke first ding compose korche er pore ki dimorgan apply kore dekha geche ki this one so e gulo je rokom dui ta equivalence chilo e gulo ki equivalent to e gulo amra dimorgan kore further decompose kore dekhte paro tumra eki e gulo ne ano further discuss korlam na acha uniqueness quantifier tar mane uniqueness quantifier abar special type of quantifier jeta ki shudhumatro ekta value r jonno eto unique just only one value eta oto important kichu na just idea r jonno jana uniqueness quantifier bole kichu ekta ache acha er pore hocche amra etokkhon porjonto je quantifier dekhlam tar predicate dekhlam কিছু কিছু ইন্টিজার যেটা সেই ইন্টিজারটা অড হতে হবে এবং সেটাকে কি প্রাইম হতে পারবে না not prime x বুঝতে পারছো কিভাবে এক্সপ্রেস করা হলো কারো কনফিউশন আছে বুঝতে পারছি একজন বুঝলে হবে আচ্ছা আমরা আজকে মাত্র 6 জন আচ্ছা দুই এ কি বলছে দেখো only even prime is true प्राइम এই দুইটা ট্রু হলে ইট ইমপ্লাইজ আচ্ছা এখানে তোমার আরো একটা ব্র্যাকেট হবে এটা এই দুইটা কানেক্টেড মানে এই দুইটা ট্রু হলে দেন ইট ইমপ্লাইজ দেন x 2 মানে বুঝতে পারছো যদি প্রাইম নাম্বার সরি যে ইন্টিজারটা যদি প্রাইম হয় এবং সেটা যদি ইভেন হয় ইট ইমপ্লাইজ x 2 তাহলে শুধুমাত্র তখন ট্রু এর জন্যই x এর ভ্যালু মানে লজিকটা কি ধরতে পারছো then ekhane bol next one bolche ki not for all cases primes are odd not for all cases primes are odd tar mane not for all cases to je the ekta whole negation ba ekta negated form thakbe bujhachha tar mane ki prime odd hote hobe number ta ki odd o hote hobe abar prime o hote hobe etai korche prime x implies odd x not for all x not for all cases that are for all x not for all cases not for all x the prime x or odd x implies odd x or bolche to etake amra negation dekhchi na equivalent negation of quantifier oi ta korche kintu बुझो 
এটা হবে তাই না প্রাইম এক্স অড এক্স আমি শর্টকাটে লিখলাম পি প্রাইম এক্স আর অড এক্স বুঝতে পারছো এটা কিন্তু এর এই ফর্মে আছে এখানে কি করছে তোমার আবার ই করছে এই কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে দেখো এই যে আমি এটা লিখলাম কিন্তু এটার ইকুইভ্যালেন্ট কি দিস ওয়ান এরপর আমরা এখানে ইলিমিনেশন অফ কন্ডিশনাল যে আমরা প্লাস সেটা अप्लाई করছে তারপরে কি আবার ডি মর্গান সাপ্লাই করছে বুঝতে পারছো এইটাই কিন্তু এখানে লিখছে যে লাস্ট টাইমটা এইটাই ভেঙে ভেঙে দেখানো হয়েছে যে ব্লু কালার এই পোরশনে then for a ki bolcho dekho every guest gets at least one gift every guest gets at least one gift tar mane tomar bashay ekta invitation jo sob guest er jonno ki at least ekta kore gift ache keu keu multiple gift o pete pare but shobai ekta kore gift pabe tar mane ki for all x x jodi guest hoy tahole tar jonno ki jodi she guest hoy tar jonno obosshoi gift thakbe bujhte parcho ei jonno implies kintu যদি সে গেস্ট হয়ে থাকে তাহলে কনসিকুয়েন্স কি সে অ্যাটলিস্ট একটা গিফট পাবেই ওইটাই বলছে ওয়াই হচ্ছে কি যদি গিফট হয়ে থাকে গিফট হচ্ছে ওয়াই তাহলে সাম ওয়াই কিন্তু সে জন্য আসছে সাম ওয়াই মানে কি এক অথবা তার অধিক সব গিফটই তার জন্য হতে পারে বুঝতে পারছো তো ওইটাই বলছে এখানে দেখো একটু এখানে কিন্তু তোমার এখানে বলছে কি এল এক্স ওয়াই তার মানে কি এক্স লাইক্স ওয়াই এটা হচ্ছে একটা প্রেডিকেট গিভেন এল এক্স ওয়াই হুইচ রিপ্রেজেন্ট এক্স লাইক্স ওয়াই তাহলে এটা কি বলছে ফর অল এক্স সাম ওয়াই তাই না মানে সব এটা এটা কি রিড করলে কি হবে মানে সকল পার্সন কিছু পার্সন কে পছন্দ করে তাই না এভরি এক্স লাইক সাম ওয়াই তাই হচ্ছে না এভরি এক্স লাইক সাম ওয়াই আর বলছে কি ব্যালেন্সটা কি এখানে জাস্ট তোমার এই অর্ডারটা চেঞ্জ তোমরা নিজেরা ব্রেন স্ট্রমিং করে চিন্তা করবা যে দুইটা কি সেম কিনা আচ্ছা এরপর एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपलে বলছে কি দেখো দা সাম অফ টু নেগেটিভ নাম্বারস ইজ নেগেটিভ হ্যাঁ দা সাম অফ টু নেগেটিভ নাম্বারস তো নেগেটিভ হবেই তাহলে নেগেটিভ নাম্বার যেহেতু দুইটা তাহলে x আর y দুইটা নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করতেছে স্যার ফর অল x ফর অল y যে কোন ভ্যালুর জন্য x y যদি x less than 0 তার মানে কি x is a negative number y is a negative number and the through the current দুইটাই যদি নেগেটিভ নাম্বার হয়ে থাকে it implies that এখানেও একটা ব্র্যাকেট হবে আর একটা ব্র্যাকেট এই দুইটা যদি হয় তাহলে it implies that এই দুইটার সামেশনও কি less than 0 মানে নেগেটিভ ভ্যালু বুঝতে পারছো কিভাবে এটা রিপ্রেজেন্ট করলাম সকল ভ্যালুর জন্য কিন্তু x আর y যদি দুইটাই নেগেটিভ ভ্যালু হয় তাহলে সেটার সামেশনটাও কি নেগেটিভ হবে হ্যাঁ 
এরপরে সিক্সথ एग्जांपल অফ ওয়াই এন্ড ওয়াই ইজ দা फादर অফ জেড তাহলে কি হবে জেড ইজ দা গ্র্যান্ডসন অফ এক্স হবে না ধরে নাও জেড হচ্ছে তুমি তোমার বাবা হচ্ছে ওয়াই আর ওয়াই এর বাবা হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স কি তোমার দাদা ওইটাই এক্স ইজ দা গ্র্যান্ডফাদার অফ জেড বা জেড ইজ দা গ্র্যান্ডসন অফ এক্স বুঝতে পারছো এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব এখানে তিনটা পারসন সো এক্স ওয়াই জেড তিনটা ভেরিয়েবল এক্স ওয়াই জেড তো এখানে এটা বলছে এক্স ইজ দা फादर অফ ওয়াই আবার ওয়াই ইজ দা फादर অফ জেড এন্ড থ্রু দা কানেক্টর তাহলে কি হবে গ্র্যান্ডফাদার এক্স জেড হবে গ্র্যান্ডফাদার এক্স জেড ক্লিয়ার আচ্ছা দেন এর পরে একটা একটু অ্যাম্বিগুয়াস টাইপের একটা एग्जांपल দেখো এখানে বলছে কি নোবডি লাইকস एवरीबॉडी Nobody likes everybody. So, 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 পছন্দ করে তাই হলো না নো বডি লাইক এভরিবডি এটা কি হচ্ছে ফর সাম এক্স not for some x মানে দেয়ার এক্সিস্ট ইভেন নো x তাই হচ্ছে দেয়ার এক্সিস্ট নো অন হোয়ার x লাইক y বুঝছো হু লাইক এভরি y সকল y অথবা এটাকে আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ওই যে তোমার যে কোয়ান্টিফায়ার নিগেশন ওইভাবে এখানে কি বলছো ফর এভরি এক্স দেয়ার এট লিস্ট দেয়ার এক্সিস্ট সাম ওয়াই হোয়ার এক্স ডাজ নট লাইক ওয়াই এটাও কি সেম জিনিসই মিন করে সেম मीनिंग আচ্ছা তো এক্সারসাইজে কিছু প্র্যাকটিস আছে এখানে তো এগুলো নিয়ে আর ফারদার বললাম না তোমরা নিজেরা একটু দেখে নিও এই তিনটা স্লাইড চারটা স্লাইড আর এখানে একটা রাসেলস প্যারাডক্স বলে একটা কনসেপ্ট আছে রাসেলস প্যারাডক্স প্যারাডক্স মানে এমন একটা সিচুয়েশন উভয় সংকট আর কি এটা করলো ট্রু ওটা করলো ট্রু বা এটা করলো ফলস ওটা করলো ফলস মানে কোন দিকেই লজিক্যালি তোমার কি বুঝতে পারবা না আমি একটা ইউজ বলতে পারি যে एग्जांपल হিসেবে এরকম বলতে পারো যে মানে তোমার হেয়ার কাট নেওয়ার জন্য তোমাকে বারবারের কাছে যেতেই হবে মানে কেউ নিজে নিজের চুলটা নিজে কাটতে পারে না তাই না বারবারের হেল্প নিতেই হবে আরেকজনের তার বারবারের চুলটা কে কেটে দিবে এরকম টাইপের একটা এক্সাম্পল আছে তোমাদের এই যে আজকে যে দুটো টপিক দেখলাম এরপরে প্রুফ আর প্রুফ দেখাতে চেয়েছিলাম আর সেট থিওরি দেখাতে চেয়েছিলাম প্রুফে দেখো যে বিভিন্ন ধরনের রুলস আছে তারপরে আরো কিছু ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে কাভার করবো আর তোমরা 
পারলে নিচেরাও একটু কভার করে রাখবো স্যার ওই 109 রাইট এন্ডেন্স 109 আসিফুর রহিম জি স্যার আচ্ছা তাহলে আছে 18 জন প্রেজেন্ট থাকলে 112 আর 39 এই দুইজন অ্যাবসেন্ট তো আমি তোমাদের এটা শেয়ার করে দিব না যেভাবে দিয়ে থাকি প্রত্যেকটা লেকচারের পর নিজেরা একটু দেখে নিও এখন তো মনে হয় আগামীকাল বা পরশু তোমাদের মনে হয় বিভিন্ন ইভেন্ট আছে তাই না एग्जाम আছে ক্যাম্পাসে কিছু নাকি শেষ সব কিছু एग्जाम আছে স্যার লেফট ফাইনাল লেফট ফাইনাল কুইজ পেনি থাকতে পারে তো এরপরে দুই তিন দিন তো একটু রিল্যাক্স করবা ওই দুই তিন দিনে এগুলো একটু কভার করে রাখো পিএল এর শুরুতে তো আমার মনে হয় সবাই স্টার্ট করি এই যে যে ধকলটা যায় লাস্টে দুই তিন দিন চলে যায় ধকল কাটাইতে शेष कर शुक्रवार